ഇരുപത്തിനാലാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മൂന്നാം ദിനമാണെന്ന് ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് കലാഭവനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മായിഘട്ടാണ് മായിഘട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ജനത വളരെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കേട്ട ഒരു വാർത്ത ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസ് ഉദയകുമാറിൻ്റെ ഉരുട്ടിക്കൊല കേസിന് ആധാരമായി ഒരുങ്ങിയ സിനിമയാണ് മായിഘട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഉദയകുമാറിൻ്റെ അമ്മ പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും പ്രഭാതി പ്രഭാതി അമ്മയുടെ വാക്കുകളിലേക്കൊന്നും പോകും അമ്മ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിനിമ നല്ല ഇമേറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാ അമ്മ മരക്കും കാണേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അതിൽ ഏതൊരു ഇതുമില്ല നല്ല സിനിമ അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഒരമ്മ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയം തുറക്കും അപ്പോഴും കാണാത്ത അമ്മമാരും ഇതേപോലെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മക്ക നമുക്ക് മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഹൃദയം തുറക്കും നല്ല ഒത്തൊരുമേറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു സിനിമ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കെന്നും കണ്ണീരായതുകൊണ്ട് അത് സങ്കടം വരാതിരിക്കില്ല ഒരു മകൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമയെപ്പോലെ സിനിമയാണ് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇത് ഇനി ഇത് ഉയരത്തിൽ പോട്ടെന്നാണ് ഞാൻ കൈയെടുക്കുന്നത് പല തിയേറ്ററിലും ഇതുപോലെ ഓടണം ഓടണം എല്ലാ അമ്മമാരും ഇതുപോലെ കാണണം എല്ലാ മക്കളും ഇതുപോലെ കാണണം എല്ലാ പിതാവും കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേസിൻ്റെ നാൾവഴിയൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വായിച്ചു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അതൊരു സിനിമ അതിനൊരു സിനിമാ രൂപത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അതിൻ്റെ ഒരു 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 പൂർണ്ണമായിട്ട് രൂപം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലേ അതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ കേട്ടു എനിക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാരമായ ഒരു പോലീസിൻ്റെ നിയമം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മക്കളായാലും കാശ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഏത് കാശ് വന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കും നിരാഴമുള്ള പോലീസുകാർ അവർ അന്വേ നോക്കണമെന്ന് പറയും ചുമ്മാ ഇത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാറേ ഞാൻ മോട്ടിച്ചില്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ പോണ സീറ്റിൽ എൻ്റെ അമ്മ തന്ന കാശാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നീ വാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവനെ ഒരു മൂച്ചിലും മർദ്ദിച്ചു മർദ്ദിച്ച സാറേ ഞാൻ മോട്ടിച്ചതും പിടിച്ചു വരച്ചതും അല്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ തന്നതും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മറിച്ച് വിട്ടു ഞാൻ കാശ് തന്നു അങ്ങനെ ആ കാശ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയാണ് ഇത്രയും കൊല കുറ്റം ചെയ്തത് ഈ തുടരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുറി ഒരു മകന് ചെയ്തത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഏത് പൗരന്മാരായാലും ഈ അടിയടിയും കൊള്ളപ്പം ഏക്കും എൻ്റെ മോ മോട്ടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഏക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ ഏറ്റിരുന്നു എന്ന് പത്ത് കേസ് കൊണ്ടുവന്നേനെ അപ്പം ഒരു സാറേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആരും ഇല്ല സാറേ ഞാനേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നിനക്ക് ഏത് അമ്മ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഏത് അമ്മ അന്നേട്ടും കൊണ്ടാണ് ഈ കൂര കുറ്റം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേക്ക് വെള്ളം ചോദി കൊടുത്തില്ല ഏഴടി തട്ടി എറിഞ്ഞാലോ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉടുക്കും ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയി ഒരു ചായ തലക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയി നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ അവിടെ കിടന്ന് ചത്തു ചത്തിട്ട് ഇവരെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ മോച്ചറിക്കകത്താണ് കൊണ്ടുപോയത് അവർ എങ്ങനെ നേട്ടവൻ പറഞ്ഞ് കരമ്മന് അടി കൊടുക്കും നെടുങ്കാട്ടിൽ അടി കൊടുക്കൊണ്ട് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നെടുങ്ങാട് റോഡ് ഏത് തരത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് എൻ്റെ മകൻ കണ്ടിട്ട് ില്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഇടിച്ച് അനാഥമായിട്ട് കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് തൂക്കി വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോലീസ് കള്ളമേ പറയില്ല സത്യമേ പറയൂ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇതായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകൻ ഇനി ഇവന് ഇവന് തക്കതായി ഇവന് സാധാരണ ഇത് കയറല്ല വിഴാ കൊല കയറല്ല ഇവന് കൊല കയറ് തന്നെ വിഴണമെന്ന് ഒറ്റ ഒരു ഇതായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകന് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സിന് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ അവൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയിട്ട് പോയിട്ടും എൻ്റെ മകന് മാത്രം ഞാൻ ജീവിച്ചോളാണ് അപ്പം ഞാൻ മകന് മാത്രം ജീവിച്ചത് ഒരു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജ
അവരോരൊക്കെ മക്കളുള്ളത് മക്കളെ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞൂടാത്ത പോലീസ് രൂപകത്തുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവന് കൊരക്കയർ ഒരുത്തൻ ചത്തു ഒരുത്തൻ്റെ നാക്ക് കണ്ടിച്ചു അവന് ക്യാസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ഒരു മാ ക്യാസ് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മാസം ആയില്ല അവൻ്റെ നാക്ക് കണ്ടിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയാണ് എല്ലാവർക്കും അമ്മയാണ് അവനും അമ്മയുണ്ട് ദിത്തൻ്റെ അമ്മയെ സുഖമില്ലാതെ നടക്കണം മറ്റവനും അമ്മയുണ്ട് അമ്മ അമ്മ എപ്പോഴാണ് അമ്മ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് എൻ്റെ മോൻ വിളിച്ച വിളി ഭഗവാൻ ആദ്യം കേട്ടു എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും അവനെ എഴുതി വെച്ചു ഈ പിച്ചക്കുടിയിൽ വന്ന് വിടുന്നപ്പാണ് എൻ്റെ അന്ത്യമായത് എന്നിട്ടും അടുത്ത് ആ അതിനകത്തുള്ള പോലീസ് പോലും പറഞ്ഞിടാ ഒരു സാധുവായ ഒരു പയ്യൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ വെറുതെ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അമ്മ എത്ര പേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉരുകി പോവാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അവന് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഭഗവാൻ നീ എന്നാത്തിന് നീ ഉരി പോയിട്ടുണ്ടോന്ന് നീ ഇതിൽ ഉരുവില്ല നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുമെന്ന് ആ പകമാൻ വിധിച്ചതാണ് അവന് കൊലക്കയറ് വരുന്നത് ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ വേഷം ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടിയേറ്റം കോവിലൂടെ കള്ളം കയറിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോട്ടൽ സാധനം ഹോട്ടൽ അടുത്തൊരു കടയുണ്ട് ഇത് തന്നെ വീ വീട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വീടൊക്കെ പോയപ്പോൾ എന്നെ ജീപ്പ് കയറ്റി കൊല്ലാൻ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുണ്ട് അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വാടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ വാടാക്കിയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ചെല്ലമ്മ റോഡ് പിന്നെ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കണമെന്ന് യാതാ അമ്മ ചെല്ലമ്മ ചെല്ലമ്മ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആറ്റോ കോലി പോയി ആറ്റോ കോലി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുണ്ട വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു തിരിച്ച് രണ്ടാമത് ഈ ഞാൻ കോടതി പോയ ബന്ധത്തെ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടും കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭീഷണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും കര കയറിയാണ് വന്നത് ഒരുപാട് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദ് സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ ആനന്ദ് സാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ആനന്ദ് സാർ ആനന്ദ് സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മയെ സമീപിച്ച ആ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റർ വന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്നില്ല വക്കീൽ അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് പോയാണ് നമ്മൾ ഈ ആ സാറും ഈ സാറുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ തങ്ങളിൽ മുട്ടണത് അങ്ങനെ പോയടുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് റോൾ കാണിച്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ആയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭീഷണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഭീഷണിയിൽ എല്ലാത്തിനും അനുഭവം പറ്റിച്ചു അപ്പം എന്നെ കൊല്ലു അപ്പം ഈ ഡ്രൈവർ ഇല്ല മുട്ട പോ അവിടെ എൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന മുട്ട പതുക്കെ വന്ന മുട്ട എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ റോട്ടിൽ കയറി നിന്ന് അപ്പോഴെന്നെ ഈ ജീപ്പ് കയറ്റി എന്നെ അപ്പോൾ പോയി എന്നിട്ട് അപ്പം അമ്പലത്തിൻ്റെ നടയിൽ ഒയ്യസ് ചെയ്യാം ഏട്ടാരം നിന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ യമന്മാർ വാ തുറന്നിച്ചിരിക്കുന്നു